Turrini killer dal dischetto, Comandini sprecone, tutta qui Napoli Cesina con il Napoli che vincendo per la terza volta consecutiva in casa fa un altro piccolo passo avanti verso la zona A mentre il Cesina interrompe la sua cavalcata vincente cominciata con l'ingaggio del tecnico Cavasin e durata sei settimane che hanno fruttato cinque vittorie ed un pareggio. Il successo del Napoli è meritato sia per un predominio di gioco fatto registrare per almeno un'ora di gara sia per un congruo numero di occasioni da gol create e sprecate quasi tutte da Swap. Gli unici dubbi sulla prestazione degli azzurri riguardano Pesaresi e Bellucci, il primo troppo debole in fase di copertura ed il secondo sempre evanescente, portato come a giocare sistematicamente con le spalle rivolte verso la porta avversaria. Del Cesena piace una certa aggressività del centrocampo e la capacità del duo d'attacco Comandini Bonazzoli di puntare con sveltezza il portiere. Da rivedere invece la difesa, soprattutto nella zona centrale, dove troppo spesso a Swok viene data la possibilità di presentarsi al tiro. Il gol degli azzurri al 39esimo del primo tempo. Turrin trasforma un rigore provocato da una spinta di Bianchi a Swok. Comandini al 27esimo della ripresa invece spedisce alto un rigore assegnato per fallo di Pesaresi sullo stesso attaccante romagnolo. Finisce dunque 1-0 per i partenopei che tornano a vedere la A.